Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale haul pour les soldes. Donc en fait, les soldes pour moi, c'est pas compliqué. Souvent, c'est Sephora au niveau du make-up et cette fois-ci Kiko aussi parce qu'en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller à Lille au début des soldes et du coup, je suis passée chez Kiko faire mes petites emplettes spéciales soldes. Donc on y va, donc on va commencer par Sephora. Donc j'ai trouvé en solde ceci, donc un kit Nails Ink pour faire des ongles avec des sortes de de petites paillettes fibre en fait j'ai pas encore eu l'occasion de le tester parce qu'avec le boulot comme c'était super chargé ça aurait même pas tenu une journée donc je me suis dit je vais le faire quand ça sera un peu plus calme ou pour un week-end ou autre comme ça au moins je suis sûre de pouvoir en profiter et pas le faire juste pour une après-midi donc euh, en tout cas j'ai vraiment hâte de l'essayer parce qu'il a l'air vraiment super pas mal il y a deux couleurs en plus donc il y a le bleu foncé et le bleu un peu argenté donc euh, vraiment hâte, hâte de l'essayer donc en plus j'ai eu à moins 70% donc euh, euh, je l'ai eu à environ 7 euros donc euh, plutôt ravi ensuite euh, j'ai pris des petits canards de Baumono j'adore ça, ça sent trop bon Alors, en plus euh, soit dans la baignoire ou soit des fois euh, des bains de pieds pour relaxer, détendre, c'est vraiment pas mal et je suis vraiment très fan donc euh, comme d'hab des petits canards à chaque fois ensuite euh, j'ai pris euh, un autre vernis duo donc là j'ai pris le rose pâle en fait non, donc en fait avec le côté top coat et euh, celui-là, le rose pâle, j'ai déjà le orangé, j'avais bien aimé. Donc euh, je me suis dit pourquoi pas le rose pâle. En plus, il est passé à 2 euros au lieu, au lieu de 10. Donc euh, voilà, la bonne occasion d'en avoir un autre. Ensuite, euh, j'ai pris des patchs pour les ongles. Donc on va essayer de vous montrer. Ils ont des petites paillettes. Et ça, je me suis dit pour aller en vacances ou un week-end, c'est vraiment super, super, super. Donc euh, du coup, je pense que... Si certains projets de vacances se concrétisent comme j'aimerais, bah à mon avis, je vais les porter à ce moment-là. Ensuite, euh, j'ai pris un blush Sephora qui était soldé aussi. Tout ce que j'ai pris, c'est soldé. Hein. Euh, il est passé à 2 euros. Donc en fait, c'est un corail clair avec euh, des petites paillettes. On ne va pas trop voir malheureusement. Il ressemble un peu à celui que j'aime beaucoup de chez Yves Rocher, mais il est un petit peu plus clair. Et il est vraiment très très beau. Donc en fait un orangé clair un peu beige avec des petites nacres dorées dedans. Il est vraiment très très beau. Ensuite j'ai pris aussi ceci. Donc en fait c'est une crème euh, légère hydratante. Donc en fait j'aime bien parce qu'elle est pas trop épaisse. Euh, c'est vraiment euh, le côté léger, elle est très fluide. Et euh, je mets ça les jours un peu off où je vais pas forcément me maquiller. Plus les journées un petit peu tranquillou à la maison ou, euh, ou les journées où je me maquille très peu. Et du coup, je mets ça par au-dessus pour bien hydrater. Bon, euh, ça ne m'attifie pas. Mais euh, avec, j'ai pas brillé euh, super fort comme ça peut arriver euh, parfois. Donc, euh, je suis plutôt contente. Donc, euh, c'est sûr que pour travailler, je la mettrai pas. Mais les jours un peu off, euh, elle est vraiment super. Ensuite, j'ai pris dans la collection euh, un peu limitée où il y avait euh, le vernis du haut. J'ai pris le blush. Donc, le blush, il était aussi soldé. Donc on peut se dire la couleur, ça fait un peu flash, mais en fait il s'adapte au pH de la peau et du coup la couleur est un peu unique pour chaque personne. Alors j'ai bien aimé, mais euh, ce que j'aime pas pour moi son côté négatif c'est que c'est un blush crème et je suis vraiment pas fan. En fait dès que je mets un peu de crème j'ai l'impression de sentir que ça dès que c'est le blush en texture crème, je sens que ça, ça me dérange un petit peu, j'ai l'impression que ça colle. Donc euh, du coup... Euh... Oui, mais sans plus en fait. Peut-être plus les jours off où je mets juste une crème avec euh, un peu de blush comme ça, où je vais pas forcément poudrer. Donc euh, peut-être plus pour ces jours-là, sinon on verra ce que j'en fais parce que j'aime beaucoup mais pas la texture. Et en dernier, chez Sephora, j'ai pris euh, l'enlumineur de cette même collection. Donc comme ceci. Donc il me faisait déjà de l'œil, mais bon, je voulais pas tout prendre. Dommage, on voit pas trop. Il est vraiment très beau, donc en fait, pour euh, vraiment euh, apporter des touches de lumière en haut des pommettes au-dessus de la lèvre, le front, le nez, c'est vraiment super et j'aime beaucoup la couleur, il est un peu beige, très joli, vraiment très contente de ses achats, euh, j'aime bien acheter ma lingue, je vais peut-être même vous faire une vidéo à ce sujet, mais voilà, euh, tout est en solde et vraiment que des produits euh, que j'avais envie de tester, pas trop de coups de cœur cette année, j'ai été un petit peu pas déçue, mais presque en fait, parce qu'en fait, euh, pas beaucoup de produits soldés dans mon Sephora, d'habitude leurs produits de bain... Euh, en ce packaging, ils sont soldés. Là, il n'y avait rien du tout. J'ai juste pris quelques petits canards de bain. Mais d'habitude, je repars avec beaucoup plus de choses. Donc, en fait, mon budget, j'ai un peu dépensé ailleurs. Et du coup, euh, je suis partie aussi chez Kiko comme j'ai eu l'occasion. Donc, euh, je vais vous montrer ce que j'ai pris de chez Kiko. Donc, tout était en solde, sauf les Kiss Ball que je voulais essayer. Donc, en fait, ce sont des, des baumes à lèvres teintés, parfumés avec un SPF. 
et ils sont super donc en fait euh, quand on les regarde sur le site on a envie de tous les prendre ils ont l'air top top et euh, j'ai surtout pris donc le abricot et le tutti frutti donc en fait ils sont vraiment super le tutti frutti je l'ai déjà porté non j'ai mis le abricot ce matin le abricot et j'ai adoré la texture la couleur la senteur il est vraiment super super donc là c'est le abricot que j'ai mis tout à l'heure je suis vraiment ravie et il passe à 5,90€ donc euh, je trouve ça pas cher comparé à certaines grandes marques qui font des produits euh, pas équivalents mais qui vendent des rouges à lèvres ou des gloss à plus de 20 20€ donc euh, je trouve que c'est vraiment un bon compromis, un bon produit, bon rapport qualité prix, je suis vraiment très très contente et on va passer à la suite donc euh, tout le... Les autres produits par contre là c'était soldé. Donc euh, j'ai pris un fard à paupières euh, vert kaki. Donc en fait c'est le numéro 116. J'ai déjà des fards à paupières vert kaki mais pas exactement comme celui-là. Et du coup je suis contente parce qu'en fait j'ai pas pris de dupe en prenant lui. Comparé à mon Make Up Forever ou Peggy Sage. Ils se ressemblent pas du tout. Donc euh, j'ai bien trois verts kaki mais complètement différents. Certains sont plus paillettés. L'autre est irisé, l'autre il est mat. Oula. Et du coup je suis vraiment contente. En plus il passait à 2,50€. Donc euh... Là, j'en ai pour toute la vie, de toute façon, vu la quantité, donc euh, je suis vraiment contente. Ensuite, euh, j'ai pris deux vernis à ongles qui passaient aussi à 2,50€. Donc, il y a le mauve clair et le orangé. En fait, je voulais faire un petit combo des deux, faire une petite manucure avec les deux couleurs. Et euh, en fouillant dans mes tiroirs, euh, j'avais un orange un peu plus foncé et le violet, c'est pareil, ça tirait euh, quasiment vers le violet bleu nuit. Et du coup, je me suis dit, je vais aller chercher un mauve et un orange pastel. Autant en profiter, en plus c'était les soldes, ça passe encore à 2,50€, donc si vous voulez plein de vernis chez Kiko, ils sont tous à 2,50€, même les éditions limitées. Donc euh, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai pris ceci de la collection Fierce Spirit, donc en fait c'est euh, des blushs. Pour celui-là j'ai encore gardé le petit cartonné, euh, bah, le petit packaging, je le trouve sympa, mais bon je vais bien finir par jeter. Et voici la boîte qui est vraiment top top. Ah, on voit en reflet euh, le, le cadre avec mon chéri derrière euh, la caméra. Et donc voici... Le trio de blush, donc soit on mélange, soit on porte tout ensemble. C'est vraiment pas mal, la couleur est vraiment très belle. Donc euh, soit on réalise vraiment un mélangé ou soit séparément. Et séparément, ces deux couleurs-là sont vraiment super, elles sont pas trop foncées. Et celui-là, on peut même limite... Euh, alors celui-là, on peut s'en servir dans l'illumineur, pourquoi pas. Très léger en haut des pommettes. Et si on met les deux autres couleurs en blush, ça peut être vraiment pas mal. Donc là aussi, il était soldé, je crois, à moins 40 ou moins 50. Je l'ai eu à 6 euros et quelques fois. Ensuite, euh... oh, on arrive déjà à la fin. J'ai été toujours chez Kiko. J'ai pris dans la collection euh, Fierce Spirit euh, le fond de teint SPF en poudre. Pas crème, hein. je déteste le crème, surtout j'ai la peau grasse. Donc en fait, j'ai pris le 201 Natural. Il est vraiment pas mal. Je ne l'ai pas encore euh, porté au-dessus de mon fond de teint. Mais quand je l'ai testé sur ma main, j'ai vraiment adoré. Puis ce qui est sympa, c'est que vous avez... Le petit rangement au pète, si vous partez en vacances, du coup ça reste assez pratique. Au fond, le sac à main pour repoudrer en cours de journée et il est vraiment pas mal. Je ne l'ai pas encore testé sur visage, mais ce que j'ai déjà vu sur ma main, c'était vraiment nickel. Donc euh, je suis plutôt ravie. Et enfin, toujours de la même collection Fierce Spirit qui était soldée, j'ai repris un trio euh, dans le mineur. Donc en fait, dans une autre couleur, du coup, autant en profiter, passer à moins 50%. Et j'ai pris là le 201 Crystal Rose. Donc euh, ça sent toujours aussi bon... Hein. C'est impressionnant. Donc voilà, j'espère que ce petit haul solde vous aura plu. J'espère que vous allez aussi trouver plein de choses et faire plein de bonnes affaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait plaisir. Puis je suis un petit peu curieuse, j'aime bien voir un petit peu ce que vous avez trouvé. Je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt